Terve vaan kaikille sinne katsojapäähän. Muutama minuutti viime jakson lopetuksen jälkeen me jatketaan Sän kimpussa. Ja tarkoituksena tällä kertaa oli tukkia kaikki nuo pakokasvuodot tuolta. Eli pitäisi katsoa tuo pakosarja läpi. Siinä oli muutama kohta, mistä se vuotaa. Sitten käytetään downpipe poissa. Hitsataan se lambdan mutteri siihen johonkin sopivaan kohtaan. Sitten pitäisi katsoa tuolta ennen kattia ja katin jälkeen kaikki vuotokohat läpi kiristellä ja laittaa se putki muutenkin vähän ehkä paremmin kiinni tuonne, mitä, miltä se niin tällä hetkellä siellä on. Mutta toivottavasti saahan nyt tässä jaksossa semmoiset hommat tehtyä pois alta, niin ollaan taas lähempänä sitä, että päästään katsastamaan tuota autoa. Mutta ei siinä. Lähdetään hommailemaan taas. Tässä ottaa pois tuo downpipe nyt sitten seuraavaksi. Ja missä se vuoto oli, niin se oli tässä näin. Tuolta puuttu kokonaan yksi pultti. Kaikki mutterit ja pultit oli löysällä. Samoin kuin tässäkin oli löysällä. Tästä mä en tiedä, että tämä ei välttämättä vuotanut, mutta löysällä ne oli kuitenkin. Ja tätä tiivistettä ei saa enää mistään muualta kuin ehkä alkuperäisenä ehkä. Ja minun mielestä se, oli, se alkuperäinenkin oli valmistus lopetettu jo aikoja sitten. Me kävin hommaamassa tiivistä, josta me voin tehdä sen, jos tuo on niin huonona. Ja mulla on tuolla yksi vanhakin tiiviste, mitä me voin käyttää tähän hommaan. Ja mulla on kuvaritahana sun muuta, että sitten laittaa sitä. Mutta täytyy nyt sitten katsoa se sitten siinä vaiheessa, kun sitä aletaan laittaa takaisin. Mutta tuota, me varmaan nyt ensiksi katon tuonne sen lambdan kohan, että mihinkä kohtaan se tulee, koska tämähän on aika pitkä tuo tikku, niin se täytyy... Me laitan sen varmaan jonnekin tähän kohtaan, pystyy jotenkin tuolla noin, että se on sillä lailla, että se ei osu mihinkään. Mutta ei siinä, mä sen nyt tuon, tai mittaan nyt sen lambdan mutterin paikan ja sen jälkeen repetaan sen tuon downpapin poistusta. Ja voin puottaa koko putken alas. Se makkailee nytten siellä. Ja tässä oli vuotoja vähän siellä täällä, tuossa putkessa. Downwap on nytten tässä. Ja tästä näkee, että se on vuotanut tuostakin kohasta sekä tuolta alhaalta. Tässä ei ollut tiivistettä tällä pinnalla ollenkaan. Ja täältä näkee hyvin, kuinka paljon se on vuotanut tuolta tavallaan nyt melkein koko alueelta tuo tämä systeemi. Mutta tuota, täytyy ne nyt korjata ja ne merkkaisin sen lambda mutterin kohan, se tulee nyt tuossa olemaan. Me tajan tehdä sillä, että me ensiksi itse asiassa vaan kiinni tuohon ja sen jälkeen porra reijän. Mutta tuota, eipä siinä. Se näyttää siltä, että turpokin oli suht koht kunnossa, ei ole oikeastaan juuri ollenkaan välystä tässä. Että siinäkin vielä se ollaan turvallisilla vesillä, että tällä pystyy nyt ajelemaan kuitenkin varmasti sitten sen jälkeen, jos se nyt saadaan katsastettua. Mutta kaikki tuommoiset pienet reijät, tälläkin oli yksi hitsauskohta, mikä oli vähän huono tuossa. Jos sieltä vähänkään tulee ilmaa pois, niin se on pakko tukkia, että se menee noista pakokaasuista läpi nyt sitten. Tässä on ihan täysin vuodottomaksi tuo, että se menee läpi. Mutta ei siinä, täytyy nyt alkaa tuo lambda vissiin seuraavaksi, tai mutteri hitsaamaan seuraavaksi. Lambda-mutteri olisi nyt hitsattu siihen ja saumassa tuli tältä puolelle ihan ok. Tämä puoli vähän huonompi, tai oikeastaan tuo liitoskohta on tuossa huono tuo, mutta eiköhän se sen verran, että sieltä ei ilmaa kuitenkaan läpi tulee ainakaan niin paljon, että se vaikuttaisi tuohon lambdan toimintaan. Sitten me hitsasin tuosta tuon, tuolta vähän sen kanssa kiinnikkäsin, minusta se vuoti tuolta ja samaan kuin tuolta puolelta. Ja sitten me on tuossa tehnyt tiivisteet, myös vaan tämmöisen perus Tiivisteen ja tämä nyt käypii tuohon väliaikaisesti, kunnes me saan tähän hommattua uuden. 
niin oikean tiivisteen tälle pinnalle. Ja kun tuota ei saa minun mielestä enää oikein mistään, niin minä voin äpäystelemään tämmöisen kuitenkin peltitiivisteen tuohon noin. Se on sama paksunen mitä tuo oli. Nyt se nyt menee tuohon kuitenkin tuolla lailla. Jos se nyt tiivistäisi tuon pinnan, niin se olisi ihan ok. Ja mä nyt tuskin kuitenkaan tämä putki härdeli jääpi tähän kovin kauaksi aikaa olemaan, niin täytyy sitten kuitenkin tehdä jossakin vaiheessa toinen downpipe tuolle, tuolle, tuolle holsetille. Niin tai siinä oli mukana yhdenlainen, mutta me epäilen, että se ei ole aivan ihan kovin hyvä, mutta kuitenkin. Joka tapauksessa. Nyt se pitäisi olla periaatteessa siinä ja tuonne vaan, kun porataan vielä reikä ja laitetaan sinne sitten jossain vaiheessa se lambda kiinni. Mutta me porran tuohon reijän ja varmaan ala asentelemaan tuon takaisin. Tietenkin minun täytyy täältä vielä nuo ottaa pois nuo hitsaus nöylit tuolta sisäpuolelta, että se varmasti menee, se oli nytkin niin tiukka sovitettu. Mutta ei siinä. No niin, putki on paikallaan takaisin ja me tuossa käytinkin sitä jo se huomattavasti hiljeni nyt tuo, eli se ei voida tuosta ainakaan enää. Täytyy käymme koeajamassa ja katsotaan sitten, että tuota, miltä ne lambda-arvot näyttää, mikä vähän lämmittää tuota moottoria tuossa. Alkaa lambda-arvot pysymään kurissa. Ainakin paremmassa mitä ne oli ja tyhjäkäinti vielä humpailee, mutta millekö se on sitä ISVn tarttumista sitten, pitää vielä sitä ISVtä vähän tuossa puhistella vielä, minä sitä vielä kerennyt tekemään. Mutta nyt se näyttäisi suht kohti siltä, että se alkaa käymään ehkä vähän paremmin. En tiedä. Täytyy laittaa se nyt se toinen, toinen lambda tuohon vielä, niin katsoa sitten, mitä se tekee. Vielä ne arvot käypii vähän turhan korkealla, mutta... No nyt tosiaan ei vuoja enää tuo putki paljon mitään. Pikkusen vielä vuotaa tuon, mutta se pitää varmaan vielä pikkusen korjata, mutta on se paljon parempi, mitä se oli. No niin, nyt on saatu auto käymään ehkä hieman paremmin. Mä täytyy vielä tuo ISV käydä läpi. Minusta tosiaan kerennyt käydä läpi. Ja pitää se nyt puhistaa sillä niin ihan viimeisin päälle ja öljytä tehdä kaikki mahdolliset. Ja jos se sattuu olemaan tuo tyhjäkäynnin niin humpaus siitä johtuvaa. Sitten täytyy vielä kokeilla on tulupat ja muut, mutta joskus toisella kertaa sitten. Mutta nyt on kuitenkin tuo lambda-arvo suht kohillaan minun mielestä ainakin tyhjäkäynnillä ja sen puolesta ollaan ok. Tuota, sitten sitä kulupuolta taas, mitä minä huomasin tuossa, että olen jättänyt aika paljon laskematta tai en paljon, mutta semmoisia aika hintaviakin, tai no hintavia, hintavia, mikä nostaa tätä kulusummaa aika paljon, niin mulla on jäänyt, mitä ne täältä katselen, niin jäähdytysneste on jäänyt laskematta kokonaan, tehostin öljy on jäänyt laskematta kokonaan. Niin varmaan tuo konepellin yläkiinnikkeen, tai siis tuon tuen kiinnikkeen rauta, sekin on jäänyt laskematta. Se oli muistaakseni, se on ollut 11 ja 42, ja sitten se pinni siihen on ollut 3 ja 42, niin niistäkin tulee aika paljon kuitenkin. Sitten täällä on paljon muutakin. En muista, että onko me on laskenut tuon kaasujousenkin jo jossakin vaiheessa. Ehkä, ehkä en ole, mutta se oli noin 12 euroa suunnilleen. Mitähän muuta? Mulla on täällä tämmöinen Excel, missä on pitänyt kirjaa näistä tavallaan, milloin mä oon ostanut, paljon on maksanut ja milloin mä oon asentanut paikalleen, mutta tämäkään ei ole aivan täydellinen. Tällä kertaa meni kuitenkin semmonen 13 euroa tuo lambda-mutteri 
oli piinteemasta ja se maksoi 7 euroa. Ja no tiivisteet oli Lauttia 3 euroa kappale, niin 13 euroa tulisi niistä suunnilleen noin lisää. Ja jos tähän minun kulueksiin on uskominen, niin me oltaisiin semmoisessa summassa kuin 306 euroa ja 4 senttiä. Eli siinä pitäisi olla nyt kaikki tavallaan se, mitä me tällä hetkellä olen tähän autoon laittanut sisälle kampetta ja mitä siihen on mennyt. Toki on varmaan jotakin pieniä muitakin vie, tuota, mitä en ole huomannut edes itse laskea, mutta tuota, joka tapauksessa. Mutta ei siinä. Tämä jakso oli nyt tässä ja ensi kerralla jatketaan varmaan taas ohjaustehostimen ja tuon jarrutehostimen kimpussa. Me varmaan käytän sen pois ja laitan tuon ohjausiskarin tuonne ja sitten laitan ne tiivisteet kunnolliset, jos minä en ollut niitä vaihtanut. Jos minä olen vaihtanut, niin sitten täytyy vaan kirjaa lisää sitä pulttia, koska siellä on sellaiset kumiset tiivisteet, jos siellä on. Mutta ei siinä. Tältä kertaa. Morjes! Mm.